。可儿，我到了，我说去接你，非不让我去接你。好，好，好，待会儿见。能过目一下，霍总。我们霍总可能有事耽误了，我先催他一下。没关系，请不好意思啊，朱总，我们霍总可能路上有事耽误了。啊，是这样的，关于购物节呢，我们智美在线也是非常希望把你们李欧泉作为这次购物节的主推产品，所以非常希望可以跟你达成这次的合作意向。地下车库啊！地下车库，先生，先生，你没事吧？先生，你没事吧？需要帮忙吗？先生，你没事吧？啊，没事。好的，那您多注意点。谢谢啊。怎么了，小米？说话，先听我说。我被人抢劫了，但是我好像失忆了。我现在好像在一家地下停车库。你能告诉我，我来这里是来干什么的吗？我记得你好像跟我说过，你要去跟可儿接案一个化妆品的代理人。好，好像是李欧全的朱总。李欧全。朱总，实在不好意思，耽误点时间。赶快给朱总道歉啊！啊，朱总，实在不好意思，我向您道歉。没关系，霍总日理万机，难免事务缠身。基本情况呢，刚才已经跟唐秘书沟通过了。能跟爱杰集团合作，是我们的荣幸。我们的态度呢，也跟霍总还有霍董事长已经表达过了。嗯，对不起，朱总，您的意思是？你已经跟霍总和霍董事长聊过这个事情了。对啊，霍总，难道您忘了吗？也是聊购物节的事情。呃，我们呢是想把我们的理由权作为主推商品。你跟朱总聊过，你怎么都不告诉我？啊？哦，我当然记得了。但是这次的主要执行人是你，所以我想让你先跟朱总见见面，聊聊具体的情况。这样啊？啊
。朱总，是这样的，那既然您已经跟我们霍总和霍董事长聊过了，那应该就没有问题了。回头您把产品检验报告再给我们看一下，我们再检验一下产品的质量。当然，这个是必要程序。呃，检验报告呢，已经给过霍总了。是啊，检验报告朱总已经交给了我，现在应该就在我的办公室，回头我拿给你。谢谢朱总，那我们合作愉快。合作愉快。嗯，可是走吧。喂，陆总，我这边已经搞定了，接下来就看你的了。好的，好的。下回有什么好事，可别忘了我呀。我这么多天，好像也没什么收获嘛。你是不是又在做什么不好的事情？没有啊，我还能信你吗？怎么说呢？这些天你也没发现什么吧？你到底在干什么？这么早告诉你，故事不就不精彩了吗？我警告你，在购物节之前，不准你对可儿和公司做不好的事情，否则我绝对不会放过你的。真是有出息啊！我真是替你死去的父亲感到骄傲啊！不但不替他报仇，反而一心一意的帮杀父仇人经营公司，把心爱的女人也拱手相让。伟大，感人呐！你又谈妥了一家，看来我们还挺默契的，竟然看中了同一个商家。可儿，我还有点别的事情，在下一家我就不能陪你去了。你怎么了？看你脸色不是很好。没什么，就是有点头疼。那我陪你去医院看看吧。啊，不用不用，老毛病了，我自己吃颗药就好了。我的车停在地下车库，我就先走了。慢点啊。好，要乖啊。嗯求婚是几号？求婚是六号，今天是九号，我丢失了三天的记忆。还好，还好，只是三天。霍斌，你没事吧？没事儿，只是丢失了三天的记忆而已。吓死我了！还好是三天，不碍事儿。刚刚到底发生什么了？我在地下停车场被人抢劫了。啊！报警没啊？不能报警，如果报警的话，被警察知道了，我失忆的事情很快就会传开了。啊，说的倒也是。有什么办法？即使我失忆，也不会把可儿忘掉呢。哎，有。结婚，结婚以后，结婚，你俩有结婚证，而且就算你把可儿忘了，你俩是夫妻的身份和你俩住在一起的事实也不会改变。可这听起来，对可儿有点不太公平啊。那能怎么办？你能放下可儿吗？那当然不能了，那不就完了？好，就按照你说的，购物节一结束，马上结婚。嗯，你少喝点，别像上次似的。今天我生日，我说了算。如果说
霍斌不是唐可儿的男朋友，你还会这么爱他吗？你是不是来给我过生日的？我，我,我就是看也没什么朋友陪你，我过来陪你喝一杯。你同情我？嗯，我不需要你同情。你走，哎，你赶紧走啊！哎、给我滚！你怎么翻脸翻的这么快？你不要伤害我！哎，给我滚！哎晚上，我从来没有见过牛排。我看了好多书，我第一次给人做饭。我错在哪儿了？你没错，你哪儿都没有错。那他为什么不吃啊？他不吃。他不吃，我可以吃啊，是不是？哎，你看，这多好啊！有面啊，有肉，哎，还有水果，哎，还有蛋糕，我可以吃啊。你走，哎，你快走！我不需要你同情，哎、你给我滚！三飞。你怎么来了？我领养的狗狗丢了，我来找狗。你呢？我。哎，霍先生，你也来了，实在不好意思，今儿给呆呆洗澡的时候，结果狗丢了。唐小姐，不好意思啊，忘了你也是要领养呆呆的。哦，没事儿，我们先去找狗吧。你刚刚在朋友圈发的那个寻狗启事是怎么回事啊？唐可儿在宠物店丢了一条狗，陆总在开会呢，叫我先去看看。哦，陆总现在已经在去宠物店的路上。怎么了？你们有什么消息吗？哦，那个，我有个朋友，好像看到一条狗和他很像，我问问啊。哦，行，那我还加班呢。如果有消息的话，就立刻通知我。哎，找到了！哎呀，啊，实在不好意思啊，给你们添麻烦了。这过了观察期，呆呆该交给谁啊？我是真的很喜欢他，就给我吧。那行，那到时候过来取吧。浪烈的飘絮，无处藏匿，下不完的雨。今天不是菲菲的生日吗？你没陪她？我陪他了呀，这不是接到电话了吗？说狗狗丢了，我等下还要回去陪他呢，陪他过生日。这段时间你过得开心吗？为什么要问这个呀？开心不开心又有什么区别吗？无所谓的，时间不早了。
，要不我先回去了。破冰，你不要说话，我想听你解释，这是怎么回事？碰巧，碰巧，我们真的是碰巧遇到的。你觉得我会相信吗？在我生日的时候，你把我一个人放在家里，就喂了一条狗，然后跟唐可儿在这儿碰巧遇见。我可儿当然不会察觉别人的未婚夫不放。我喜欢的女孩，是不会对这种不值得的男人有任何念想。石丹飞，你也不要把可儿当成是你的假想敌了。另外提醒你，如果要是有谁敢伤害可儿，我绝对不会放过他。可儿，我们回家吧。何必我们走？哪怕全部都失去，没关系，只要和你不好意思，一起。你为什么要跟他们说我是你的女朋友？没有啊，我只是说你是我喜欢的女孩。这样他们会误会的。误会更好啊，这样他们就不会欺负你了。你今天去宠物店，是不是去找唐可儿？你跟我说句实话。霍斌，我在跟你说话呢。霍斌，够了，有完没完啊？不是要以朋友的身份来帮助我吗？你刚刚对可儿说的那些话又是什么意思啊？我，我不这样说，他怎么会死心啊？霍斌，我是在帮你啊，我没有在逼你。曲丹飞，我真是越来越不懂你了，或者是？我从一开始我就看错你了，霍斌，霍斌问题呗，嗯，这个照片是你吗？哎，你用的哪个减肥产品啊？效果真的好好啊！告诉我，这照片哪来的？网上现在转疯了，点击率可高了。能告诉我这个产品吗？我也想买点儿。哎，可儿，是是。帖子的事情是不是你干的？是我干的。为什么？菲菲，我已经一让再让了，为什么你要这样对我？你让了吗？你没有。曾经我也真心实意把你当好朋友，可是你是怎么对我的？我跟别人吵架，你永远帮理不帮亲。但是以前的我，可不是这样的。无论你发生什么事情，我都站在你这一边。还有霍斌，你说你不喜欢他，我相信你啊，我才会去追他的。可是结果呢？朋友之间的真诚和仗义，你完全没有。我们俩之间到底是谁先对不起谁呀、啊？好
，就算以前是我不对，但我都不是有意要伤害你的呀。唐可儿，你的不伤害比害人让人更疼。你永远在用软刀子杀人，你却浑然不知。所以你现在是把这些都还给我了吗？这就是你想要的吗？是你逼我的。你把原本属于我的东西，一样一样，全部都拿走了。好，从此往后，你我两不相欠